ഹലോ എവരി വൺ ആൻഡ് അസ്ലാം വലൈക്കും എവരി വൺ വെൽക്കം ടു നിഷാനാസ് ടേസ്റ്റി ഹട്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വ്ളോഗായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ബ്ലോഗാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും കമ്മ്യൂണിറ്റിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നയൻറ്റി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ബ്ലോക്കിനാണ് കേട്ടോ വോട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെടികളും മണ്ണുകളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ള പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബഹ്റൈനിൽ അതിൻ്റെ ഫാമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ചെടിയും പച്ചക്കറിയും കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് കരുതി പിന്നെ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഇസാ ടോണിലെ സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു വനിതാ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ സമൂഹം സദാചാരം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര നാല് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ അസർപ്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പിന്നെ വിത്തുകളൊക്കെ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ അത്തരം പച്ചക്കറികളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ പൂക്കളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വിത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും മാത്ര ഞാൻ വിജയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് റഷ് ആയിരിക്കും റോഡൊക്കെ ഇത് അൽബുർഹാമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ ഇത് മനാമയുടെ അടുത്താണ് ആക്ച്വലി ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ഹിദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സ്ഥലത്താണ് ഹിദ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ടാണ് താമസിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരുപാട് ദൂരമൊന്നുമില്ല അങ്ങോട്ട് പോകാൻ മനാമയുടെ അടുത്ത് പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ ദാനാമാൽ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം അടുത്തായിട്ടുണ്ടായിട്ടാണ് ഈ അൽബുർഹാമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫാം ഫാമുകളുണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തത് മലയാളികൾ നടത്തുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ടായിട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഒന്നാമത് പിന്നെ ഒരു നമ്മൾ മലയാളികൾ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാൻ അവിടെയാണ് ആദ്യം തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച എല്ലാം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റുള്ളടുത്തേക്കും പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഇതാ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നല്ല ഗാർഡൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം വാങ്ങിക്കാൻ തോന്നും സത്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പേര് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഗ്രീൻ ലൈൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിംഗ് കോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ ബഹ്റൈനിൽ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാം കേട്ടോ ഇത് നോക്കൂ ഇതാണ് മണലാണ് എല്ലാവരും എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് മണലാണ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എവിടെ എത്ര നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ട് വർഷം മുന്നേ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചാക്കിന് എണ്ണൂറ് ഫിൽസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതെ നമ്മൾ എട്ട് ദൃഹം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോൾ അത്രയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മണലിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല ചെടി അപ്പോൾ ഈ മണലും പിന്നെ പോട്ട് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേറെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവരാണ് ഈ മേൽനോട്ടൊക്കെ വഹിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ചേച്ചി ഈ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഡ്രസ്സിട്ട ചേച്ചിയാണ് കേട്ടോ നോക്കി ഈ തരത്തിലുള്ള പൂക്കളും ഈ കണ്ണാടി ചെടികളും ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ആളുകൾ കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങി പോകുന്നതും കാരണം ഇപ്പോൾ തണുപ്പ് വരുന്ന സീസണിൽ കൂടുതലും പൂക്കളാണ് ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും വീട് ഇവിടെയൊക്കെ വീട് മുറ്റത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാം നമ്മൾ അറബികളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ റോഡരികിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അപ്പോൾ ഈ പൂക്കളാണ് കൂടുതലായിട്ടും വാങ്ങിക്കാറ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടെ വൈറ്റാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് കാരണം മറ്റു കളറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആളുകൾ വന്നിട്
അപ്പോൾ പൂക്കളെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും എൻ്റെ കണ്ണ് പൂക്കളേക്കാൾ കൂടുതൽ എപ്പോഴും പച്ചക്കറിയിലേക്കാണ് കേട്ടോ പോവുക എനിക്ക് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ തക്കാളികളും പിന്നെ ഇത്തരം മുളക് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വഴുതന നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വിത്ത് പക്ഷെ മുളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് എഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഞാൻ സാധാരണ നാട്ടിലെ വഴുതനയുടെ ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എഗ് പ്ലാന്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഫിൽസേ ഉള്ളൂ ഒരു തൈക്ക് അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്ന് തൈ വാങ്ങിച്ചു അത് നമുക്ക് അവിടെ നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷമായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാൻ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോരാൻ തോന്നിയില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന നല്ല പൂങ്കാവനം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കവിതകളിൽ എഴുതില്ല അതുപോലെ ഒരു പൂങ്കാവനം തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുവിധം ഇതുപോലെയുള്ള ഫാമുകളിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ ഞാൻ കണ്ടത് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് തോന്നി കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് എല്ലാം വാങ്ങിക്കണം തോന്നും കേട്ടോ പൂക്കൾ വാങ്ങിക്കാനാണ് പോയതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പൂക്കളൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കിളികൾ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ വെച്ചാൽ എപ്പോഴും അവർ ഈ പൂവും അതിൻ്റെ മൊട്ടുമൊക്കെ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കൊത്തി തൊത്തി തിന്നു പിന്നെ അവരിങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ആട്ടി വിടുമ്പോൾ എനിക്കതൊരു വിഷമമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അതിനേക്കാൾ വേദന ഒരുപാട് വാങ്ങി വെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എവിടെ ഞാൻ ഈ അടുക്കളയുടെ ഒരു ജനലിൻ്റെ അവിടെയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയും ഒന്നാമത് രാവിലെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പൂക്കൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പോയി അത് പോയി പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു വേറൊരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കിളികൾ വല്ലാണ്ട് കൊത്തി കഴിക്കാൻ വരില്ലല്ലോ എന്നൊന്ന് ഞാൻ കരുതിയിട്ടാട്ടോ പക്ഷേ എൻ്റെ കിളികളുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ കിളി എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ വളർത്തുന്നതല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ് അവർ എൻ്റെക്കാൾ വലിയ ബുദ്ധിമതികളാണ് കണ്ടോ അവരത് കണ്ടുപിടിച്ചു അതൊക്കെ പൂക്കളൊക്കെ അതേ കൊത്തി കഴിച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ കൊത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇല പോലും നല്ല പോലെ ഇല്ല അപ്പോൾ അതും അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് പൂക്കൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അവരൊന്ന് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള പണികൾ ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് നോക്കൂ ഇത് കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് തഴച്ച് വളർന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഭയങ്കര സന്തോഷം കാരണം നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അതുപോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതാണ് പോട്ട്സ് ഓയിൽ ഇട്ടോ ഒത്തിരി ഉണ്ട് അവിടെ അവരിങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് എഴുപത് ലിറ്ററിൻ്റെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അൻപത് ലിറ്ററിൻ്റെ ആണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അൻപത് ലിറ്ററിന് രണ്ടര പീടിയാണ് കേട്ടോ എഴുപത് ലിറ്ററിന് എത്രയാണ് അവർ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാനും വിട്ടു പോയി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് പോട്ട്സ് ഓയിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ മണൽ അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് കണ്ട പൂക്കളും ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വൈകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വേണമായിരുന്നു കാരണം ഒന്ന് ഒന്ന് ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ ഈ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് അതൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പുതിനയില ഇവിടെ പടർന്ന ടൈപ്പ് പുതി പുതിന ഉണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങുന്ന പുതിന കുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ കാഴ്ച കണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പം മക്കൾക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായിട്ട് അടുത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ ഹോൾസിനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല കുതിരയെ കാണാൻ കാണാൻ പറ്റിയ നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഒത്തിരി ഉള്ളത് ഈ ഈ ഭാഗത്തും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആ വഴിയിലൂടെ നിറയെ ഇത്തരം
വിൽസ് ഇരുന്നൂറ് വിൽസിൻ്റെ ഏറി വന്ന അഞ്ഞൂറ് വിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ഒന്നര വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ മാറി നിൽക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അതാണ് നമുക്ക് പിന്നെ അത്ര വലിയ വീടോ പൂക്കളോ ഒന്നും അല്ല ഐ മീൻ ഫ്ലാറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം വീടൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തമായി വെക്കാണ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ട് ഇത് അപ്പം അതില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നാരങ്ങയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു നല്ല രസമായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ അതിൻ്റെ നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട് ഇത് മുന്തിരി വെള്ളിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അറബികളും ബ്രിട്ടീഷേഴ്സും ഒക്കെ ഫിലിപ്പിനോസൊക്കെ വന്നിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ആക്ച്വലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു വനിതാ സമ്മേളനത്തിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ ബഹ്റൈനിൽ അപ്പോൾ അത് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പോയത് ഇത് മറ്റ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഇതാണ് ഇന്നലെ എടുത്ത വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ടായിരുന്നു വനിതകൾ മാത്രം ഒന്നിച്ച് കൂടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ അതൊരു നല്ല ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒരു സന്തോഷമുള്ളത് കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ എനിക്ക് വലിയൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു അപ്പോൾ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചിരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ ചില വീഡിയോസിനൊന്നും ഒട്ടും വ്യൂസ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി വ്ലോഗ്സൊക്കെ നിർത്താമെന്ന് പക്ഷേ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ എൻ്റെ അനുഭവം പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളൊക്കെയാണ് എനിക്കൊരു പ്രചോദനം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ എന്നും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇനി പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്നും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരോടും നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം കേട്ടോ അവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ പറയണം അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് ായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് മീൻ നിഷാന താങ്ക് യു താ